Hello guys, in this video, we will and CMA final direct tax paper. Larkra, minimum alternate tax. That is section 115 JB. How do you compute book profit? Welcome to the channel. If you are first time, please subscribe and enable the notification. If you join the link in the Telegram group, join the link in the description box. So, let's go to the video. First, the minimum alternate tax is going to be added to the income tax act. The income tax act is going to be added to the income tax act. The income tax act is going to be added to the income tax act. The income tax act is going to be added to the income tax act. Anda madiri company selalu itu tax cutnya begini, abdin gerudu kata, ini dah minimum maternity tax abdin tera konsep tak kondo untuk kanga. The income tax sector ada provision sabdi, na exemption, deduction, depreciation, ini dah mari provision selalu ada. Ini dah lama advantage aja edit itu, orang lada tax liability akan lebih panjang. For example, depreciation ni edit itu, na computer jono mau 40 persen depreciation claim panjang, IT act beri. But na maksudnya pato na books selalu, anda lama depreciation claim panjang kama tu. Ini nala inna agu ambil na, government tora tax revenue kamy agu. Inda mari agu kuda de ambil ingat tu kaga. Minimum alternate tax ambil ingat tu konsep tu kundu orang. Agu de actuala kai le nariya profit rupees share ulas tu dividend lang kudu orang. But inda income tax act tora provision ya advantage a edit itu, angga tax katam erka. Anda mari companies tu zero tax companies. Iban galah tax katam erka tu, inda section ora main object tu. Seri inda section ni apa kundu orang angga ambil ingat bato na. First April 1997 ni lah kondo untuk kanga. Ini tu kemunari apa ini section ni lah ya abdin gating lah. Kemunari iran dzeh, nado lah betterra panangga. Ipet terima kondo Ipet terima kondo untuk itu 141997. Inda date lenda efektif lah kondo untuk kanga. So di ar kelam aplikabel abdin gating lah. Yeni company, yenda company yenda lah aplikabel. Foreign, domestic, ay itu barang dalu. Semua company kme dah aplikabel except inda kira kurutur kere inda company istawara. Mie di semua company kme inda section aplikabel. या इंदा कंपनी के लाये इस आपली का बिल्ले अब इन पतो ना फर्स्ट और फॉरेन कंपनी आ रखनो अंदा कंपनी इंदा कंट्री ले रेसिडेंट आय रखो अंदा कंट्री को इंडिया को डीटीए अगर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट इस सेक्शन 90 एंड सेक्शन 90 ये लवरों सो अंदा मैंने डीटीए ये रखनो बट इंडिया ले परमानेंट Next, DTA is not, but for the foreign company, India is registered as a liable company. It is not applicable to them. Next, the foreign company, section 44BB, 44BBA, 44B, 44BBB. In this section, if you opt for this section, it is not applicable to them. There is a condition for this section. It is not applicable to them. Total income is the PGBP income. अगर इन द सेक्शन ला रखा है पीजीबीपी इनकम मतलब ना हमारा टोटल इनकम ला इरक अब दिन ना हमारे लिए किधर एप्लीकेबल आ गया नेक्स्ट डोमेस्टिक कंपनी आर करूं अब अगर 115 बीए एंड 115 बीएबी इधर ले आओ दो एक सेक्शन का पनीर कांगा अब दिन सोना हमारे लिए कोई इधर नॉट एप्लीकेबल नेक्स्ट लाइफ इंश्योरेंस Jadi, bagi daripada pelajar company itu, ia kena tax liability baru. Mungkin sorry patuh na. One fifteen percentage of book profit, tidak na tax as per regular provisions, whichever is higher. Alga nama kita tax liability apa? Orwell, dasar si IFSC lara kira or unita iru nda. Aku lakuk fifteen percentage baru la nine percentage. Ipa itu la book profit dia. Abi na yenna abin patuh na. Company cycle solir kira schedule. Tiga pedi profit dan last account prepare pani, adilah profit under kumla. Anja profit ayat itu, adilah in the section la explanation one la sila adjustment solir kanga. Anja adjustment ta panna tu kaparo, barang the book profit la fifteen percent aja, nama tax liability ke pakai kaparo. So anja explanation one la, inna adjustment sila solir kanga abdi entar ta pakai. First profit and last statement la erkara profit ayat itu kanu. Adalah, ingat solir kira inda item selatiu add panu boro, and ingat solir kira item selatiu minus panu boro. And itu lain nur ushimun ala note panikongga. Inda expense lah already pay under le debit awa girinda matunda, nama ingat add back panu boro. And ingat inda income lah pay under le credit panir nornada, ingat reduce panu boro. 
இப்ப இதுல சொல்லிருக்கிறது எல்லாமே ஒரு எக்ஸாஸ்டிவ் லிஸ்ட் இதை தாண்டி நம்ம வேற எந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் பண்ண தேவையில்லை அவங்க இதுல என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை மட்டும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு புக் ப்ராஃபிட் கிடைச்சிடும் ஃபர்ஸ்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எக்ஸம்ஷன் அண்டர் செக்ஷன் டென் லெவன் அண்ட் டுவெல் அதாவது இன்கம் எக்ஸம் அண்டர் செக்ஷன் டென் லெவன் டுவெல் இந்த மூணு செக்ஷன்ல என்னென்ன இன்கம் எல்லாம் எக்ஸம் ஆயிருக்கோ அந்த இன்கம் எல்லாத்தையும் நம்ம ப்ராஃபிட்ல இருந்து மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நம்ம இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்டோட ப்ரொவிஷன்ஸ் அட்வான்டேஜா எடுத்துட்டு நம்ம டேக்ஸ கம்மியா கட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றோம்ல அந்த மாதிரிதான் கவர்மெண்ட்டும் நீங்க ஒரு புக் ப்ராஃபிட்ல கட்டுறீங்க அதனால நீங்க எல்லாத்துக்கும் டேக்ஸ் கட்டுங்க உங்களுக்கு எக்ஸம்ஷன் டேக்ஸ் பெனிஃபிட் எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க சோ சோ இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் படி நமக்கு செக்ஷன் டென் லெவன் டுவெல்ல என்ன எக்ஸம்ஷன் கிடைச்சிருக்கோமோ அந்த இன்கம் நீங்க ப்ராஃபிட்ல இருந்து மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு நீங்க டேக்ஸ் கட்ட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் இதை டிடெக்ட் பண்றதுக்கு அலோவ் பண்றாங்க ஸோ இந்த இன்கம்மை நம்ம ப்ராஃபிட்லேருந்து மைனஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ இதுக்கு ரிலேட்டடாக என்ன எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணுவோமோ அதை நம்ம ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் சைடில் போட்டிருப்போம் அப்போ இந்த இன்கம்மையே நம்ம எக்ஸம்ட் அப்படின்னு சொல்லி மைனஸ் பண்ணிட்டோங்கும் போது அதோட எக்ஸ்பென்ஸ் மட்டும் நம்ம கிளைம் பண்ண முடியாது அதனால இதை நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இது இப்படி கூட யோசிச்சு பார்க்கலாம் இதோட நெட் எஃபெக்ட் என்னவா இருக்கும் நம்ம இந்த இன்கம்மை மைனஸ் பண்ணிட்டோம் எக்ஸ்பென்ஸை ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்போ இதுக்கு நெட்டாக இதில் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் வந்ததோ அதை நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்ல இருந்த ப்ராஃபிட்ல இருந்து மைனஸ் பண்ணிட்டோம் இந்த எக்ஸம்டட் இன்கம்ல இருக்கிற ப்ராஃபிட்டுக்கு நம்ம டேக்ஸ் கட்ட தேவையில்லை இப்போ ஒருவேளை டென்த் செக்ஷன் டென் ஏஏல இருக்கிற ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கொஸ்டின்ல கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம இதையும் மைனஸ் பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கூடாது ஏன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த இடத்துல இந்த வேர்டை நல்லா நோட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த இடத்துல நம்ம கொடுத்துருக்கிற வேர்டு எக்ஸம்ஷன் பட் டென் டபுள் ஏ அப்படிங்கிறது நமக்கு டிடெக்ஷன் தான் நமக்கு அது எக்ஸம்ஷன் இல்லை ஸோ அது எக்ஸம்ஷன்ல கவர் ஆகாததுனால நம்ம இதை ப்ராஃபிட்ல இருந்து மைனஸ் பண்ணக்கூடாது ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பார்க்கலாம் செக்ஷன் எயிட்டி சிக்ஸ் செக்ஷன் எயிட்டி சிக்ஸ்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னா எந்த சுச்சுவேஷன்ல ஏஓபியோட இன்கம் ஏஓபி கையில டாக்ஸபிள் அண்ட் அதோட மெம்பர்ஸ் கையில நாட் டாக்ஸபிள் அப்படிங்கிறது தான் செக்ஷன் எயிட்டி சிக்ஸ்ல கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ ஏஓபியில இந்த கம்பெனி ஒரு மெம்பர் ஆயிருக்குன்னு வச்சுக்கோம் இப்போ செக்ஷன் எயிட்டி சிக்ஸ் படி இந்த ஏஓபியில வர இன்கம் ஏஓபி கையில டாக்ஸபிள் ஆகும் அண்ட் இந்த கம்பெனி ஏஓபியில ஒரு மெம்பராக இருக்கிறதுனால கம்பெனி கையில் இது எக்ஸம்ட் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் வர இன்கம் இந்த செக்ஷன் எயிட்டி சிக்ஸ் இன்கம் கம்பெனி கையில் எக்ஸம்ட் ஸோ நம்ம இங்கே கம்பெனிக்காக தான் இந்த ப்ராஃபிட் பார்க்குறோம் அப்படிங்கிறதுனால கம்பெனி கையில் இது எக்ஸம்ட் ஸோ இந்த இன்கம்மை மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ராஃபிட்ல இருந்து ஆல்சோ இங்கே இதுக்கு ரிலேட்டடான எக்ஸ்பென்ஸ் என்ன இருக்கோ அதையும் நம்ம ஹேட் பேக் பண்ணுறோம் ஸோ எக்ஸம்ஷன் ரிலேட்டடாக ரெண்டு பாயிண்ட் பார்த்துருக்கோம் ஒன்று செக்ஷன் டென் லெவன் டுவெல்ல இருக்கிற எக்ஸம்ஷன் அண்ட் செக்ஷன் எயிட்டி சிக்ஸ்ல இருக்கிற எக்ஸம்ஷன் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஃபாரின் கம்பெனி இருக்கு அதோட இன்கம் ஆக்சுவலாக இருக்கிற இந்த இன்கம் டேக்ஸ் ப்ரொவிஷன்ஸ் படி பார்த்தோம்னா நமக்கு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் ரேட்டை விட கம்மியாக இருக்கு அதாவது இப்போ புக் ப்ராஃபிட்ல நம்ம டேக்ஸ் போடும்போது ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் டேக்ஸ் போடுவோம் பட் ஆக்சுவல் ப்ரொவிஷன் படி பார்த்தோம்னா நமக்கு அது ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட்டை விட கம்மியாக தான் இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது இங்கே நீ ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட்டையும் கட்டு அப்படின்னு அவங்க கவர்மெண்ட் கம்பெனி கிட்ட சொன்னாங்கன்னா அவங்க ஆக்சுவலாக கட்ட வேண்டிய ரேட்டை விட எக்ஸ்ட்ராவாக அவங்க டேக்ஸ் கட்டுற மாதிரி வரும் இந்த பேர்டன் அசசிக்கு வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த இன்கம் என்னெல்லாம் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் மைனஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதில் என்னென்ன இன்கம் வரும் அப்படின்னா கேபிட்டல் கெயின் ஆன் டிரான்சாக்ஷன் ஆன் செக்யூரிட்டிஸ் அதுக்கப்புறம் ஒன் ஃபிஃப்டீன் ஏலேருந்து ஒன் ஃபிஃப்டீன் பிபிஜி வரைக்கும் இருக்கிற அந்த இன்கம்ல எதிரெல்லாம் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட்டுக்கு கீழே டேக்ஸ் ரேட் இருக்கோ அந்த இன்கம் எல்லாத்தையும் ப்ராஃபிட்ல இருந்து மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இதுக்கு ரிலேட்டடான எக்ஸ்பென்ஸை ஆட் பண்ணிப்போம் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் ராயல்டி இன்கம் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் பேட்டன்ஸ் அதாவது ஒன் ஃபிஃப்டீன் பிபிஎஃப் இந்த ஒன் ஃபிஃப்டீன் பிபிஎஃப்ல இந்த இன்கம்க்கு டேக்ஸ் ரேட் டென் பர்சன்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட்டுக்கு கம்மியா இருக்கு ஸோ இதுல அவங்க மேட் லெவி பண்ண மாட்டாங்க
நம்மளோட ப்ராஃபிட் குறையும் அதாவது டெபிட் சைடில் டெப்ரிசியேஷனில் இந்த அமௌண்ட்டும் சேர்ந்துருக்கு அப்போ நம்மளோட ப்ராஃபிட் குறையும் அப்போ ப்ராஃபிட் குறைஞ்சிச்சுன்னா அதில் டேக்ஸ் ரேட் அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு டேக்ஸும் குறையும் அதுக்காக தான் இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க இப்போ நெட்டாக இதோடய எஃபெக்ட் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டெப்ரிசியேஷனை ஆட் பண்ணுறோம் அண்ட் இந்த டெப்ரிசியேஷனில் ரீ வேல்யூடு போர்ஷனில் இருக்கிற அந்த டெப்ரிசியேஷனை மைனஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த வேல்யூவை ப்ராஃபிட்லேருந்து மைனஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதோட நெட் எஃபெக்ட் எப்படி வரும் ப்ளஸ் டெப்ரிசியேஷன் மைனஸ் டெப்ரிசியேஷன் ப்ளஸ் ரீவேல்யூடு போர்ஷனில் இருக்கிற டெப்ரிசியேஷன் ஸோ இந்த ரீவேல்யூடு போர்ஷனில் இருக்கிற டெப்ரிசியேஷன் மட்டும் ப்ராஃபிட்டில் ஆட் ஆகும் இதுதான் இதோடைய எஃபெக்ட் பட் வந்து அதை ரெண்டாக பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க டெப்ரிசியேஷனை ஆட் பண்ணிக்கணும் அண்ட் அகெயின் அந்த டெப்ரிசியேஷனில் ரீவேல்யூடு போர்ஷனை மைனஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த வேல்யூவை ப்ராஃபிட்லேருந்து மைனஸ் பண்ணுறோம் வந்துருக்குமோ அதை மட்டும் நம்ம ப்ராஃபிட்லேருந்து மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ஏன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லாஸ்ட் பாயிண்டில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் ரீவேல்யூஷன் பண்ண அந்த அசட்டோட வேல்யூவில் டெப்ரிசியேஷன் அலோவ் பண்ண முடியாது அதனால அதை ப்ராஃபிட்டில் ஆட் பண்ணுறோன்னு பார்த்தோம் இப்போ ரீவேல்யூஷன் ரிசர்வ்லேருந்து அதை வித்ட்ரா பண்ணி எடுக்கும்போது இப்போ ரீவேல்யூஷன் ரிசர்வ்லேருந்து அவங்க வித்ட்ரா பண்ணி எடுக்கும்போது எவ்வளோ டெப்ரிசியேஷன் அந்த ரீவேல்யூட அசட்டுக்கு வந்திருக்குமோ அந்த டெப்ரிசியேஷனை இப்போ அலோவ் பண்ணுவாங்க அதுதான் இங்கே மைனஸ் பண்ணிக்கணும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ரீவேல்யூஷன் ரிசர்வ் அசட்டை விற்றதுக்கு அப்புறம் கிரெடிட் பண்ணாமல் வச்சுருந்தோம்னா அதை ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஆல்ரெடி கிரெடிட் பண்ணிட்டோம் இப்போ அதை வித்ட்ரா பண்ணி எடுக்கிறோம் அப்படின்னா எவ்வளோ டெப்ரிசியேஷன் அந்த ரீவேல்யூட் அமௌண்ட்டுக்கு வந்திருக்குமோ அதை மட்டும் மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் தான் இந்த பாயிண்டில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்க்கலாம் இந்த பாயிண்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு அமௌண்ட்டை நம்ம ரிசர்வுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் அதை நம்ம பிஎன்எல்ல டெபிட் சைட் போட்டிருக்கோம் பட் ஆக்சுவலாக நமக்கு அதில் எந்த ஒரு எக்ஸ்பென்ஸுமே இல்லை ஜஸ்ட் ரிசர்வ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அதை ஒதுக்கி வச்சுருக்கோம் அவ்வளோதான் அப்படி இருக்கும்போது இதை நம்ம டிடக்ஷன் ஆலாம் கிளைம் பண்ண முடியாது ஸோ நம்ம டெபிட் சைட் போட்டிருந்தோம் அப்படின்னா ப்ராஃபிட்லேருந்து மைனஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ அதை அகெயின் ஆட் பண்ணிடுறோம் ப்ராஃபிட்டில் இப்போ ரிசர்வ்லேருந்து ஒரு அமௌண்ட்டை வித்ட்ரா பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதாவது அந்த ரிசர்வ் ஆனார் ஆஃப்டர் ஒன் ஃபோர் நைன்டீன் நைன்டி செவனுக்கு அப்புறமா நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கணும் அந்த ரிசர்வ்லேருந்து அமௌண்ட்டை வித்ட்ரா பண்ணுறோம்னா அந்த அமௌண்ட்டை நம்ம மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ஏன் பர்டிகுலராக அந்த ஒன் ஃபோர் நைன்டீன் நைன்டி செவனுக்கு அப்புறம் கிரியேட் பண்ண ரிசர்வ்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஏன்னா அந்த டேட்லேருந்து தான் நமக்கு இந்த ஒன் ஃபிஃப்டீன் ஜேபி எஃபெக்டிவாக வந்துச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் கிரியேட் பண்ண ரிசர்வ்லேருந்து அமௌண்ட்டை வித்ட்ரா பண்ணோம்னா அதை நம்ம மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் இன்னொரு விஷயமும் இருக்குது என்ன அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம எப்போ இந்த ரிசர்வை கிரியேட் பண்ணோமோ அந்த வருஷம் இந்த புக் ப்ராஃபிட்டில் இந்த அமௌண்ட்டை ஆட் பண்ணியிருந்தோம்னா இப்போ நம்ம மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் டெஃபர் டேக்ஸ் அப்படின்னா பிஎன்எல்ல ஒரு ப்ராஃபிட் வந்திருக்கும் அதில் டேக்ஸ் பார்த்தோம்னா அது ஒரு அமௌண்ட் வரும் பட் நம்ம ஆக்சுவலாக கட்டின டேக்ஸாக கட்டின அமௌண்ட் வேறு ஒரு அமௌண்ட்டாக இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது நம்ம டெஃபர்ட் டேக்ஸ் அசட் இல்லைனா டெஃபர்ட் டேக்ஸ் லயபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி புக்ஸில் போட்டிருப்போம் இந்த டெஃபர்ட் டேக்ஸ் டெபிட் சைடில் போட்டிருந்தோம்னா அதை ஆட் பண்ணிடுறோம் அண்ட் ஒரு வேலை கிரெடிட் சைடில் டெஃபர்ட் டேக்ஸ் போட்டிருந்தோம்னா அதை மைனஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் பாயிண்டில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா செக்ஷன் ஃபார்ட்டி செவன் இந்த செக்ஷன் எப்போ வரும் அப்படின்னா இந்த கம்பெனி இருக்காங்கல்ல இந்த கம்பெனி அவங்களோட ஸ்பெஷல் பர்பஸ் வெஹிக்கிள் இருக்கிற ஷேரை பிஸ்னஸ் ட்ரஸ்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க அதாவது இந்த அசசி ஸ்பெஷல் பர்பஸ் வெஹிக்கிள் வச்சுருக்கிற ஷேரை பிஸ்னஸ் ட்ரஸ்ட்டு கிட்ட கொடுத்துட்டு அதுக்கு பதிலாக பிஸ்னஸ் ட்ரஸ்ட்டோட யூனிட்டை வாங்கிப்பாங்க ஸோ ஷேரை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க யூனிட்ஸை வாங்கிக்கிறாங்க இதில் அசசிக்கு ஆக்சுவல் கெயினோ லாஸோ வரத்துக்கு சான்ஸ் இல்லை பட் நோஷனல் லாஸ் ஆர் நோஷனல் கெயின் வரலாம் இப்போ ஒரு வேலை நோஷனல் லாஸ் வந்திருக்கு அதை நம்ம பிஎன்எல்ல டெபிட் சைட் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா அதை ஆட் பண்ணுறோம் இதே இது ஒரு வேலை நோஷனல் கெயின் வந்திருக்கு அது பிஎன்எல்ல கிரெடிட் சைட் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா இப்போ அதை மைனஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு பாயிண்ட்டும் இதுக்கு ரிலேட்டடான பாயிண்ட்டு தான் இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ ஷேரை கொடுத்துட்டு அது பதிலாக
இன்க்ரீஸ் பண்ண வேண்டியது ரெடியூஸ் பண்ண வேண்டியது ரெண்டுலேயும் காமனாக இருக்கிறதா பார்த்துட்டு வந்தோம் இப்போ இண்டிவிஜுவலாக கொடுத்துருக்கிற பாயிண்ட்ஸையும் பார்க்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் இருக்கிற இந்த மூணு பாயிண்ட்டுமே ப்ரொவிஷன் ரிலேட்டட் ஆனது அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஒரு சப்சிடரி கம்பெனி அந்த கம்பெனிக்கு இருக்குது அந்த கம்பெனிக்கு லாஸ் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் ஒரு ப்ரொவிஷன் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அது நாட் அலோட் ஸோ அதை நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு அன்அசர்டைன்டு லயபிலிட்டியாக ஒன்று இருக்குது அதாவது என்ன அமௌண்ட் அப்படின்னு இன்னும் அசர்டைன் ஆகலை இந்த மாதிரி லயபிலிட்டிக்கு ப்ரொவிஷன் கிரியேட் பண்ணி அது டெபிட் சைட் பிஎன்டெல்லாம் போட்டிருந்தோம் அப்படின்னா அதையும் ஆட் பண்ணிடணும் இன்கேஸ் இது வந்து அசர்டைன் லயபிலிட்டி அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அதை நம்ம ஆட் பண்ண தேவையில்லை நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ப்ரொவிஷன் ஃபார் டிமினிஷன் இன் வேல்யூ ஆஃப் அசட் இதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்போ லாஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்கம் டேக்ஸ் பெய்டு ஆர் பேயபிள் அண்ட் ப்ரொவிஷன் ஸோ இதையும் ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இன்கம் டேக்ஸ் பெய்டு ஆர் பேயபிள் அப்படிங்கிறது கம்பெனியோட பர்சனல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இதை நம்ம ப்ராஃபிட்லேருந்து க மைனஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது அதாவது டெபிட்டில் போட்டிருந்தாங்கன்னா திரும்ப ஆட் பண்ணிடுவோம் ஸோ டோட்டலாக இந்த சைடில் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது இதை தவிர வேறு எந்த ஐட்டமுமே நம்ம ஆட் பண்ணக்கூடாது இந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷனில் என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதை மட்டும்தான் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம் ஸோ எதெல்லாம் ஆட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கம்ப்ளீட்டாக பார்த்துட்டோம் இப்போ எதெல்லாம் ரெடியூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுல எக்ஸ்ட்ராவாக இன்னொரு டூ பாயிண்ட் இருக்குது அதையும் பார்த்துக்கலாம் அது என்னென்னா சிக் இண்டஸ்ட்ரியல் கம்பெனியோட ப்ராஃபிட் அதாவது சிக் இண்டஸ்ட்ரியல் கம்பெனி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அந்த கம்பெனி இன்கார்பரேட் ஆகி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆச்சு அண்ட் இப்போ அதோட அக்குமுலேட்டட் லாஸ் அந்த கம்பெனியோட நெட்ஒர்த்தோட கூட இருக்குது அப்படின்னா அது சிக் இண்டஸ்ட்ரியல் கம்பெனின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி கம்பெனியோட ப்ராஃபிட் கிரெடிட் சைடில் இருந்துச்சுன்னா அந்த ப்ராஃபிட்டை மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் அது எப்போ வரைக்கும் அப்படின்னா நெட்ஒர்க் அந்த அக்குமுலேட்டட் லாஸை விட எக்ஸீட் ஆகணும் இல்லைனா ஈக்குவல் ஆகணும் அது வரைக்கும் இந்த ப்ராஃபிட்டை நம்ம டேக்ஸ் கேல்குலேஷனுக்கு எடுக்க வேண்டாம் இதை ப்ராஃபிட்லேருந்து மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபைனலாக அந்த லாஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த பிஸ்னஸோட ப்ராட் ஃபார்வர்ட் லாஸ் அதாவது ப்ரீவியஸ் இயரோட லாஸ் ப்ராட் ஃபார்வர்ட் பண்ணி கொண்டு வந்துருக்கோம்ல அந்த லாஸ் இல்லைனா அன்அப்சார்ப் டெப்ரிசியேஷன் இது ரெண்டில் எது லோ ஏறோ அதை ப்ராஃபிட்லேருந்து மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இந்த ப்ராட் ஃபார்வர்ட் லாஸ் அன்அப்சார்ப் டெப்ரிசியேஷன் அப்படிங்கிறது ஆஸ் பெர் புக்ஸ் ஸோ டோட்டலாக இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம ப்ராஃபிட்லேருந்து பண்ண போகிறோம் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னா நம்ம எல்லா பாயிண்ட்டுமே லிங்க் பண்ணி தான் பார்த்துட்டு வந்தோம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே ரிலேட்டட் டு எக்ஸம்ஷன் நெக்ஸ்ட் ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே லோயர் ரேட் தென் ஃபிஃப்டீன் நெக்ஸ்ட் இருக்கிற மூணு பாயிண்ட்டுமே ரிலேட்டட் டு ரிசர்வ்ஸ் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் டிஃபர்ட் டேக்ஸ் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் ஃபார்ட்டி செவன் செவன்டீன் பார்த்தோம் டிவிடன் பெய்டு பார்த்தோம் அண்ட் ப்ரொவிஷனுக்கு ரிலேட்டடாக மூணு பாயிண்ட் பார்த்தோம் லாஸ்ட்டாக இன்கம் டேக்ஸ் பார்த்தோம் சிக் இண்டஸ்ட்ரியல் கம்பெனியோட ப்ராஃபிட் அண்ட் லோயர் ஆஃப் ப்ராட் ஃபார்வர்ட் லாஸ் ஆர் அன்அப்சார்ப் டெப்ரிசேஷன் ஸோ இந்த வீடியோவில் புக் ப்ராஃபிட் எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணுறது அப்படின்னு டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் அது ஏன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃபைனல் படிக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வேறு என்ன டாப்பிக்கில் வீடியோ வேணும் அப்படின்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீட